。在你问我之前，我先爆料吧。您是属于先发制人那种，你敢跟我顶嘴？您最长一次给他们能讲多少？三个多小时吧，一天开讲三次，不想听也不行，必须听。这怎么做节目？他是中国人民解放军海军第一艘航空母舰“辽宁舰”的舰长刘哲，满身的锈迹，好小，好破，心里也是拔凉拔凉的。我真怕我等老了，我也等不来我的航母了。但事实上呢，速度比我想的还快。从二零一二年九月二十五日辽宁舰正式交接入列的这一天开始，中国有了自己的航母，海军的发展进入了一个全新的篇章。辽大家正好。对于现代战争来讲，战争智慧越来越向武器的智能化集中。那些关于您的传说，到底？哪一些是真实的？铸剑立风，铁血军魂。本期演讲者刘哲。品味中国敬酒，感悟中国智慧。各位好，这里是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。今年七月份的时候，我相信所有人的手机朋友圈里都被一个视频几乎给刷爆了、霸屏了。这就是中国海军辽宁舰的一支宣传片。那么，的确，这样一支宣传片燃起了很多人对海军的热情。我们也看到了中国海军今天的强大。其实，从二零一二年九月二十五日。辽宁舰正式交接入列的这一天开始，标志着中国有了属于自己的航母，海军的发展也进入了一个全新的篇章。我们请来的这位开讲嘉宾，就是见证了这个从无到有的过程。让我们掌声有请今天的开讲嘉宾——中国人民解放军海军辽宁舰舰长刘哲。帅呀、啊！哇，谢谢谢谢谢谢，谢谢各位请坐。在你问我之前，啊，我能先问你一个问题：您是属于先发制人那种舰长，然后就是？你是我们海军的孩子是吗？对啊。哦。我爸妈原来是南海舰队。啊，也没给孩子带什么礼物，把我自己的没给这个孩子，我们这个海军的孩子已经长大了，已经长大了。把。我自己的一顶舰帽送给您。哇、啊！不戴帽子长得比我帅，戴上我的帽子还是比我帅。<笑>哇，谢谢谢谢，非常感谢非常感谢，这顶帽子太珍贵了。好，谢谢谢谢，我得让舰长把名字帮我签在帽檐上。哇，谢谢，太荣幸了！赶紧替我收好。有这么一个触及灵魂的问题，您为什么这么黑？触及灵魂？不是，我就我的意思，可能是衣服太白吧？哦、哎。有有道理，有道理。就对比，我承认我确实是是,是比较黑。啊，海上的紫外线特别强，尤其是紫外线照射到海面。我们都觉得舰长就应该没事就待在舰桥里啊，或者是待在您的这个舰长的办公室里、船舱里。但您一般的情况下是在办公室更多，还是在船上其他地方转悠的时间多？一半一半吧，一半一半也不去转吧，心里不安；去转吧。时间太长呢，有一个忌讳，指挥员始终应该在你的指挥岗位上，否则一旦找你找不到
，那就全团人都着急了。目前，国产航母还没有加入服役的队伍。严格来讲，中国海军只有一艘航母，但是从没有到有，这一艘航母对一个国家的海军来讲，真的会有这么大的一种气势的提升和转变吗？太有了，我觉得，一艘航母看起来虽少，虽然孤单。但是实际上，世界上能有一艘航母的国家，屈指可数。英国人到现在这一艘航母，已经建了好多年，在厂里就换了好几任舰长了，但是到现在，他也就刚刚在试航。所以，我们的海军发展，不怕慢，就怕战。有没有感觉到，就当你身边站着一个如此有底气的中国军人的时候，你的内心是无比的踏实和安定。掌声有请刘舰长为我们开讲。由于工作的原因呢，我经常给我的年轻官兵们开讲，有时候一天开讲三次，不想听也不行，必须听。但是呢，在部队之外，让我讲点什么，这还是第一次。我们的舰员听说我要到开讲了，来开讲，比我都兴奋，我就光剩紧张了。我和小撒一样，出生在一个军人家庭，从小是听着军歌军号，穿着爸爸的旧军装，跟着部队后面走着齐步正步长大的。在今后的军旅生涯中，我不知道是自己选择了命运，还是命运选择了我。他一直在把我朝这个方向推。我博士毕业以后，就来到了东海舰队的某驱逐舰支队，这是与海军同时创立的部队，是海军的种子部队。其后的三年，我带着我那个小小的，但是却是当时最先进的护卫舰，闯过一次次风浪，完成了一次次任务。但是在当舰长的第三年，我受到了刺激。那年，美国太平洋舰队旗舰“蓝领号”来访。有一天傍晚，“蓝领号”举行盛大的甲板招待会，我和“蓝领号”的舰长端着红酒站在他的舰首，正是夕阳西下。望着浦江两岸的美景，啊，尤其是陆家嘴，夕阳下，金碧辉煌，我很自豪啊！我举杯对这个蓝领号的舰长说：“我们为着美景干杯。”他说呢：“也为你的军舰干杯。”它虽然很小，但很漂亮。哎呀，我心头啊，简直就想骂人了，已经。小怎么了？你大你就这么牛？但是回头看看我的舰艇，两千吨，它两万吨，从两万吨的舰艇上看两千吨的舰艇，真的是好牵小，好牵小。我是恶狠狠的，一口把酒干了。我心里就在想，以后如果我们有了比你大的舰，我们有了航母，我一定要去当舰长，一定要出这口气。没想到呢，航母还说来还真就来了。二零零九年底，航母部队终于组建了。我们所有人打起背包，奔赴大连。我们去大连以后，最急迫的是什么？就是赶紧能看见航母啊！出于保密原因，所以我们一群人啊，就穿着便服，像一群游客一样啊，去看博物馆去了。说是看。还是远看，进不了警戒线，隔着巨大的船舱码头，远远的看他一眼，因为潮水低的原因吧，他只有飞行甲板那一部分露在码头之上，所以看起来根本就不像我们想象的那么大，它好小，而且满身的锈迹，所以它看起来还好破，好旧。这时候，队伍里有年轻同志就憋不住了，说他都在海里泡了二十多年了
，这再泡几年，它不泡烂了？它还能动吗？我扭过头，怒斥：“你给我闭嘴！”但其实心里也是拔凉拔凉的，真的一点底儿都没有。怎么会这么旧、这么破？就算能修好，这这这得到哪年了？等过完年，我们开始跟着工人生产，帮助他们建设航母，叫跟产铸建。这时候我才有机会第一次登上航母，是从一个临时开口，本身不是门是为了便于修理，临时把舰体的钢板割出一颗口子来啊，从那里我上去的。灯光幽暗，因为当时照明还没有恢复，接着临时照明。施工的粉尘弥漫，再加上呢，内外的温差很大，就呼呼呼的，不知道从哪儿，就感觉吹着妖风，吹着这个粉尘到处飞。在这种环境下，想先去找飞行甲板，结果我在里面钻了两个小时，没找到航母的飞行甲板。下了码头，我们的战友们互相聊，哎，我去了个什么什么地方。啊，我去了什么什么地方？你再问，你那个地方叫到底叫什么地方？不知道，那整个就是一个钢铁的迷窟。哎、啊，看了这么一次，虽然没连飞行甲板我都没找着，但是呢，我心里有底儿了。我拿手套擦去钢板上的拂袖，里面是锃光瓦亮，跟新的一样。说明它整体的结构、材料还非常棒。另外呢，大量的我们自主研制的设备都已经放到位了。啊，作为一个舰艇长，我就知道，这离我们期待的那天就真的不远了。但事实上呢，速度比我想的还快。第二年八月。啊，就首航了，首次飞机着舰，我的印象就是奇冷无比，渤海上吹着凛凛冽的寒风，但是更让人感觉冷啊，主要是紧张，啊，那时候我已经是副舰长了，站在驾驶台边上。巡管队早已严阵以待，大家都知道，在航母上起降是刀尖上的舞蹈，飞行员是刀尖上的舞者。我告诫自己往好的方式想，但是不行，脑子里反复在做着预案。其实你根本就没有经验啊，因为飞机还从来没落过。啊，终于呢，试飞英雄，戴明蒙第一个驾机呼啸着从天空中冲到甲板上。稳稳地挂住了阻拦索，瞬间飞机从两百多公里的时速停下来，所有的人都非常安静。直到他把发动机关了，从座舱里站起来向大家敬礼挥手，啊，人群中才恍然初醒一样，啊，热烈鼓掌，很多人蜂拥着向战机围过去。这颗揪着的心啊，终于放下了。那么冷的天气。戴着手套，两手的汗。我转回到驾驶室，舰长呢？当时，啊，我们舰长叫张征舰长，他当时还在继续操纵舰艇。我就问他：“我说舰长，舰长，你你看见飞机刚才降落了吗？”没有。我就看见风在动。事实上。还有很多很多的战友，到他们离队都没有看见过舰载机的起降。我们现在都是每一个战士当兵上船的第一次飞机起降，要组织他们看一次。他们要退伍了，再组织他们看一次，让他们也能分享这种航母的专属荣耀和特有的震撼。海军有一句名言
叫是人，而不是船在战斗。他说出了军事里面的一个真理：是人在战斗，而不是武器在战斗。中国缺什么？就缺踏踏实实到基层去、到一线去的年轻军人，把我们那么多的好的理论、好的思想，把它变成战斗力。儿时的我。更多的还是想当一个步兵连长，啊，觉得挥舞着手枪带队冲锋，那才是最酷的事情。大学毕业以后，主动报了名，而且很快就批下来了。我被分配到了一个抗日战争时期就被授予荣誉称号的连队——钢八连。我到部队学到的第一件知识就是。怎么能吃到一块肉？第一顿肉菜，看见我一块肉都没吃着，我们一个老兵就教我了：“刘排长啊，你这样不行啊，吃肉也是个技术活我教你：第一，脸皮要厚；第二，要有技术。肉菜端上来以后，先看准了，迅速拿筷子夹上一块扔在碗里，然后再次迅速出击，再夹一块扔嘴里。第三块，赶紧的。夹在筷头上，技术像我这么好的都没吃了过第四块肉啊！哎呀，当时作为一个年轻军官的这种使命感就爆棚了，觉得那我应该为解决这个时代难题做点贡献。抱着这个想法，我离开了连队，考上了。解放军军事经济学院，用经济的眼光看待军事问题，但是更大的收获呢，是我明白了一个道理：军事经济问题、后勤问题，归根到底，它是一个军事战略问题。于是呢，我又报考了军事科学院的战略学博士研究生。当面临毕业分配的时候，我下决心到海军舰艇部队去。我自感觉呢。对海军当时所有几乎所有的舰艇，门清。只要你公开过的参数，我都知道。一到部队，我这种军迷式的这种储备啊，就全硬盘格式化了。我的支队长教我操船，第一次时候骂我：“你怎么这么笨呢、啊？你怎么念的博士啊？就这么点东西，你学了这么半天没学会，你怎么不跳海死了算了？”还有一次，他指导我操纵舰艇，他声音很小的说：“向右一点。”我点头说：“好，明白。”然后下口令，向右十度，他立刻就暴跳如雷了。刘泽，你为什么点三下头才下口令呢？你为什么不第一下头点下去，你不下口令呢？哎呦，我一看他还急了。我当时我就不知道为什么，我我我我竟然乐了。我,我说。我说我跟您说说我的心路历程，您说向右一点儿，我首先得理解吧，这右一点是多少啊？五度、十度、八度。第二个，用什么方式下口令呢？海军转向的口令有很多种，我有没有你那个经验？哪来你那么快的反应呢？我认为我点三下头，反应够快了。哎，他一听我说，哈哈，气得乐了，还说人家、哎、臭小子，你就你敢还跟我顶嘴？我当时啊，心里还美滋滋的，因为他把我当自己人看了，他开始教给我本事了，就是这样的严师，就是这么样一个好的部队，不断的给我机会，给我了充分的训练，让我在四年的时间里，走过了通常需要八到十年，才能走过的舰艇长之路。有人说兴趣是最好的老师。也有人说生存是最好的老师，我不学习就生存不下去。我同时拥有这两个最好的老师，还有更好的老师呢，就是我们那些可爱的官兵。这是中国的第一支航母部队，最初只有我们几十个人，是我们去又招了几百人，扩大到几千人。我相信，啊，在不久的将来，我们航母也会去接受大家的参观，啊。我在航母上等着你们
谢谢县长，谢谢县长，非常好，非常好，谢谢。品味中国敬酒，感悟中国智慧。您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。再次把掌声送给刘哲店长，谢谢各位，请坐。您刚才一上来就说，平时在舰上没事也组织，舰上的战士们听您开讲，最多的一天三次，不听都不行。对，您最长一次给他们能讲多少？大概讲了有三个多小时吧。如果是舰上的官兵要听舰长开讲，那都得坐得直直的，三个小时都得坐得直直的。咱们没没事没关系，我一说好多观众马上，对，没事没事。但这军纪要求，小小撒说的不错，是，就是讲一会儿还得讲评一下。哎，你看你怎么了？我讲的不好吗？你打哈欠？啊，还不能打哈欠，还不能有任何的不满的表情，坐的直直的，掌声还得雷动。舰上有多少战士？真不能告诉你，基本上也都认识吗？那差远了，我能叫上大概。我这么一说，你等会儿，不就能算出来我多少人了吗？好，我我能叫上来五分之一的人的名字。光给这个条件，我们还算不出来。我得问，那大概这部分有多少人？<笑>好，这这都属于军事机密啊，不能随便乱问。但是这个确实也是一个庞大的战斗群体。您在开讲的过程中，观众也通过小纸条问您好多问题。对，有些很专业的问题，因为今天来的可能很多是军迷，就问的问题相当专业，包括这个，呃，航空母舰的什么电磁弹射、蒸汽弹射、什么滑跃式、什么起飞。没事儿，那个节目组告诉我，舰长你没事大胆回答，回答不上来的小撒都会。<笑>要不然我拿我来问你得了。好不容易制造这么一个展示博学的机会，还被舰长看出来了。但今天我们问您的问题，我特地没挑这些专业性的问题，因为都问得太浅显了啊，太浅显了。<笑>我挑了几个问得非常深刻的问题。辽宁舰上的战士是不是都得会游泳？有这个规定吗？没有，不会游泳也能当海军，也能上辽宁舰。因为我们国家地域广阔、啊，江南南方可能很小的时候，我是小时候就在海里游泳。对对对，很小就像我是五岁，父亲就带着在江里游泳。啊，怕长大淹死，啊！但是还有好多地方，他到了二十岁左右来当兵的时候，他你想再让他学游泳，很难了。教给他们是海上求生的本事。其实，在海上你如果真掉水里了，最好凭借着救生装备，对，别动。对，对。你游能游哪儿去啊？对，还耗费体力。对，你游能游哪儿去？你在这等着吧，不抛弃，不放弃，我们一定会回来找他的。接下来我们六位青年代表，哎，你是海军吗？舰长，你还记得我吗？完了，完了，这种时刻是最尴尬的时刻。我是二零一三年至一五年在辽宁舰上服役的女兵，现在已经是不是叫严贝？对，她是一个炮兵啊。对，对，舰长你还记得？好激动啊！我是武器部门的一名火炮兵，算是航母上的最后一道对空防御的。现在已经退役回家了。作为我个人来讲，呃，不愿意过多的和我的女兵们交往，因为他们总归要离开的。呃，离开的时候，往往那种场面就会更叫人伤感。伤感，尤其是我带了第一批女兵以后。走的时候，呃，那种场面，我我我，呃，我我对我我我我都害怕去去送他们了，是啊，所以后来我就有点躲着女兵们。刚才听您的演讲，嗯、呃，您在原来的部队苦练抢肉的本领，我到最后也也没好意思练。啊，<笑>那是这个对您的印象太深了，所以我们船上的伙食才这么好吗？您知道这么好的伙食对于我们女生来说多残忍吗？我上舰以后胖了六斤
，我这还算好的，我们小伙伴都有胖十斤的。但是男生还好像。嗯，高振远和倪祥硕他们就没胖，这是有原因的啊，因为我在部队这么多年，所以这个还真能给你答案。嗯，女兵为什么会发胖，男兵不会发胖？哎，对，啊，因为部队的训练强度非常大。对，男兵能把吃掉的都消耗掉，女兵的训练强度也非常大，但是女性长胖的几率不一样，只要她们生活有规律，喝凉水都会长肉。<笑>是这样的，所以多大运动强度了？对，对他们来讲没没没没关系啊，没运动没有产生应有的效果，只能阻止你长胖。除了这个，还有什么要给我们爆料的吗？嗯，关于舰长。舰长啊，舰长，我想让我小伙伴给大家爆料一下。你们俩现在也都退役了是吧？对，都退役了，那就不用怕舰长了。不不不，舰长还是我们的校友，所以我们在校庆的时候还会见面的，所以还是怕他。校庆十几年才搞一回，怕什么呀？明年就搞了。哦、<笑>爆点料，还是我爆他们的料吧。<笑>你看舰长老想先发制人，这俩孩子呢是我的校友，啊，公安大学的校友。对，公安大学的校友啊，都非常优秀。一个是在本科在读的时候，停两年去我们那儿当兵。啊，当的是警卫战士啊，倪祥硕啊，先穿白衣服那个，记得好清楚，舰、啊、长。深蓝色衣服这个高振远呢，他是研究生在读的时候去我们那儿当机电兵，机电兵。他明明知道，他当这两年兵以后就要回去念研究生了，干了一个风马牛不相及的工作，但他仍然啊努力去学，努力去干，啊，连我都问他，你学完了又不用。你不浪费我资源吗？你能不能不学了？<笑>啊，哎，他坚持要学，而且呢，给他同期的小伙伴们，啊，战友年轻的战友们，起了很好的这个示范作用。这两个人第一次去看我的时候，都特别特别不要脸的叫我师兄，啊，啊，说师师兄。呃，我我们也是公安大学的，特别厚脸皮的叫着、啊、我我说你多大？你们的系主任都是我同学，你你怎么可能还还是我师弟呢？<笑>后来他们管我叫师叔。啊，对啊。县长应该是很严厉的人吧？也有，呃，欢快的时候，比如说。比如说去年的八月一号，啊，呃，在辽宁舰上搞了一次甲板婚礼。就是夫妻其中一方，他是我们舰上的舰员，把另外一方接到舰上来举行婚礼。对,对,对,对，哇！然后当时舰长是证婚人，当时他出现的时候也是穿着这身衣服，他戴上了一副墨镜，我们都盯着他那副墨镜看，嗯、呃，他似乎就是知道我们在想什么。他说，在我面前有这么多对新人，因为。呃，男方也是穿着海军的衣服，也是白色的，就是婚纱也是纯白色的，所以甲板上是一片白。他说：“我怕我的双眼被你们亮瞎。<笑>”哎呀，真会夸人呐、啊！其实当时呢，更更多的还是拿墨镜，要遮掩那种难过的心情，因为我有好几个女舰员出嫁了。<笑>嘿。感觉跟父亲嫁闺女那种心情一样啊！尤其是对方还不是我们海军的官兵，总有一种肥水流了外人田的感觉。我能看出来，这些战士们跟您学了这几年都很厉害。他们知道今天过来单枪匹马跟您对啊，结局不一定乐观，所以他们纠结了一伙人。你看，十点钟方向，两点钟方向，对您实施夹角攻击。而且一个女兵那边两个男兵成集团作战，然后有爆料的有问问题的分散您的注意力。我们上舰以后也是通过部队的一些计划在一直在训练和学习，回到地方以后，就会感觉到特别慌，就觉得一会儿不学习这个知识匮乏了就会被世界淘汰。我们现在都说中国梦强军梦嘛。嗯，像海军信息化建设这么快发展这么快，那您有这种焦虑吗？现在好多人都有这种知识焦虑，请坐。到航母来工作的人有两个特别大的压力，啊，很多人
就是这样，愁白了少年头。我这个年近半百了，头发基本都白了，上面是染的，啊，还有情可原。呃，很多人二十多岁，头发都白了很多。第一个压力就是学习创新的压力。这么多的东西，我没学过，我没经历过，而我要能使用它，能用好它，能形成战斗力，别人又不肯教我。因为它涉及到一个国家的顶级的机密、顶级的能力，啊，所以学习和创新的压力非常非常大。第二个压力就是安全的压力。航母上是世界上最危险的工作场所。英国的保险公司不给飞行甲板作业人员投保，啊，因为它太危险了。我们又是啊，刚接手这样一条啊舰艇，这两个压力呢，呃，可以说这些年来，啊。一直，啊，压在我们所有航母人的肩上。一支新型的军队一定是一个学习型的军队。谢谢舰长，谢谢小蔡老师。舰长好，小蔡老师好，特别的幸运，这一次辽宁舰停靠香港的时候，我有这个荣幸登上辽宁舰去参观。辽宁舰刚进香港的时候是天空有出现彩虹。它是属于是自带光环进港的，它持续了很久，很美丽。这事儿你知道吗？知道，但是是后来知道的啊。这，呃，当时，航渡到一半，乌云密布，大雨倾盆，呃，两分钟以后雨就过去了。这一路都有摄影爱好者在拍照，啊、呃，我们一路呢就给他们拉汽笛，啊、呃，向他们致意。然后今天也特别幸运，还能见到舰长，因为我当时参观的时候，有一件事情觉得特别遗憾，就是没有见到舰长。舰长应该站在那上面跟每个人挥手。我当时都在看着我的趸船和小艇，因为当时海况不好，来访者很多有老人和孩子，这个船啊就剧烈的在那起伏，所以我就担心，万一这么好的事儿再挤伤了、落水了，就不好了。一直在关注着他们的换乘。然后官兵们也都用自己的身体，然后搭了就像两个呃人墙一样，然后把我们一个一个的拉上到辽宁舰。啊！我就是特别意外，原来登上辽宁舰的那一刻，就好像回到了陆地的感觉，非常的平稳。嗯，我在舰上确实看到了很多步履蹒跚的老人。有老者上了我们舰以后，痛哭流涕；有很多人一起喊“祖国万岁”，好像还有一个大男孩。上去以后就跪在我们甲板上亲吻甲板，还有好多情侣打着国旗拥抱着这个照相。对很多香港人来说，都是他们人生中非常非常重要的一笔。嗯，然后很激动，我能感觉到登舰的一幕幕，此刻又浮现在眼前了。是。当时在舰上的时候，有很多士兵很耐心地跟我们讲解。我们很想知道，当辽宁舰开到香港之前，你们都做了什么准备？面对这样一个大的公众活动，您也会有压力吧？您要做的准备工作应该也很多。其实，用不着专门做什么准备，因为一支部队能去打仗，这点事儿就不是事儿啊，就怕你们船晃得太大掉水里啊。其实我们对国内很多的团里都已经开放过了，我的任何一个战士上去都能给你解说一段儿，而且我的舰艇平时就保养的那么干净漂亮，反而是头天晚上的啊甲板招待会需要花点心思准备。我们第一次在举行招待会，我们想展示一个什么风貌啊，所以我们准备了相当多的食品。如果一个吃货到了辽宁舰，啊，一定会非常满意那个地方的。我们还准备了很多啊表演的节目。我们军乐队提前了两个月开始训练，最后啊，我们做《东方之珠》，做《我的祖国》，很多人都感觉到啊，他们是是不是专业的啊？实际上就是我们的普通舰员。我上了舰之后呢，就去买了好多的纪念品。我也想说，趁着这次机会，可以向大家展示一下。
。这个是呃，我们当时拿到这个票，另外还有啊，这剧，哎呀，这个漂亮。对，这个 T 恤设计极其简单，但是大气。这个是压皱的，这个帽子。好熟悉啊，这个帽子。<笑>同款。对呀、啊，我对我们在线上才有机会去买。哦，对不起，嗯、不是同款，我那个是签名版。啊、名<笑>对，确实是在访港期间卖了这些纪念品，呃，是义卖，呃，因为我们见捐助者辽宁，啊、呃，因为它是我们航母的诞生之地，山东是我们驻泊之地，新疆、西藏，啊。这些地方的一些贫困的儿童啊，捐资助学，主要是为他们做义卖。你把你这个帽子给我吧，然后我把我这一顶牵着舰长名字的帽子跟你交换一下。当然，这个礼物。不光是送给你的，也是代表我们节目组和我们的观众，送给东方之珠的一份祝福。把笔拿来。<笑>对，但这个意义不一样，不一样。对。你比我这学过经济学的还精。这样，同样的两顶帽子，它产生的价值是不一样的。谢谢。正好借这个平台呢，解释一件事情：怎么第一次开放？你看去了香港，怎么不对我们内地的民众开放呢？第一个呢，虽然不是这种公开的开放，但实际上有很多大专院校、企事业单位都去看过了。我们营区外的希望小学，师生都上去两次了。第二个呢，航母的靠泊，一定要有特殊的设施，而这些设施要花巨额的经费。香港恰恰有这个条件，出于这几个原因呢，现在还没有那种形式的开放。但是，在每年的一些重大节日，比如海军节，在一些港口内都会开放一些战斗舰艇给大家参观。我相信，啊，在不久的将来。我们航母也会加入到这个行列中，也会去接受大家的参观。啊，我在航母上等着你们。刘舰长好，小夏老师好，我叫徐香妮，然后我是一名冲冲浪爱好者。哦，我以为你是在甲板上工作的那一波呢。对，我想说全场应该就我比您黑了，可能。<笑>其实我觉得冲浪跟您的舰艇，可能我们都跟海洋、跟大海有特别深的联系。那只是说您是开着最大的船，有三千多个房间，那我可能只有一张小小的冲浪板，那样冲浪板上可能只能承载我一个人。然后呢，您是在深海闯过无数的风浪，那我呢是在海边呢、啊、逐浪而行。但有一点，你跟舰长不一样的是，尽管航母大，但是他们仍然不喜欢浪。但你们是喜欢浪越大越好。冲浪的爱好者都会特别喜欢台风浪。我不知道说您每次在海上执行任务的时候，特别是说您在经历在南海边缘执行一些相对来说危险性比较大，那可能又绝密的一些任务的时候，您是一种什么样的心情？你们喜爱大海，啊，热爱大海，啊，健康阳光，我真的觉得有那么多的人在海上漂泊战斗，值得了啊，值得了。你要问我什么感受啊？我们不是主动奔着大海去的，不像你们，你们主动性强。我们呢，更多的是啊，工作需要啊要去，但是在海上待时间长了以后呢，会对大海特别的有感情，特别依恋。往往就是什么呢？一出海就想着，哎呀，赶快回家靠岸吧，回家吧。啊，一回到家里，靠岸只靠两天，就想，哎呀，什么时候能出海啊？啊，就是永远处在这种啊矛盾之中啊，呃，既眷恋岸上的生活，啊，又向往着在大洋上驰骋。当国家把这样一艘战舰交给你，啊，你站在舰桥上，啊
望望着这个朝阳升起，夕阳西下，啊，看着如此昂贵的战斗机，啊，呼啸着在你头上掠过，啊，心中确实有很强的自豪感。同时呢，我们的海洋还不太平，啊，还有好多的事情要我们去做。我们力量越强大，世界的海洋就会越来越和平。我们越强大。你们可以去冲浪的地方就越来越多。我觉得我可能代表不了太多人，我可能只能代表我只能代表热爱海洋、热爱自然的小伙伴们。哦，谢谢你，谢谢您，就是一直不停的追逐自己的梦想，然后保卫国家，给我们一片能够自由去追逐自己梦想的环境和天空。谢谢。我相信此时此刻他眼中的泪水，是内心无数复杂情感瞬间凝聚在一起、喷涌而出的那种状态。因为每一个向往大自然、每一个向往快乐生活的人，我们都要知道，你之所以能感受到阳光的灿烂，是因为在你背后的阴影里，有人站着在替你扛起那片黑暗。刚才您的演讲里也提到了，您用了四年的时间，然后，呃，完成了一个就是正常情况下八到十年，然后需要完成的一个舰长之路。军迷圈里呢也流传着说，呃，美国的一名航母舰长需要至少累积四千到六千的飞行小时，还外加要有五百架次那个航母起降经验，才能成为一名美国海军的。那个舰长，那么首先，这个这个这个流传的是真的吗？然后另外，您本人会开飞机吗？我非常好奇。这绝对是一个好问题。我对好问题有三个标准，第一个标准就是这题我会。<笑>第二个呢，就是这题我能回答，可以说不保密。对。第三个呢？你代表了很多很多人，成天有人的嗡嗡嗡在我旁边问这个问题：你会飞飞机吗？你是飞行员吗？请注意刘舰长用的形容词“嗡嗡嗡”的在耳边。这下我通过这个你们这个平台，一下把这个问题就从此以后澄清了。一九二五年，美国就制定国会通过了法律，就要求航空母舰舰长一定要是飞行员。为什么？他有他的背景。啊，一九零几年开始出现了。海军航空兵出现了飞机能上舰，出现了航母以后，啊，航母的飞行员们，这个老感觉自己没有前途。为了鼓励他们，制定了这么一部法律，让他们去学习舰艇，因以他们对航空的理解和了解，他们成为舰长会更有利。但实际上呢，那个时候的美国。没有足够有经验，你说这些标准，他们一个也达不到，没有人能达到这样的标准，怎么办？就把舰长先去培养成飞行员，所以当时有一大批，包括后来的二战的很多名将哈尔西，啊，当，就是在那个时候学会飞行的。接下来他的路走顺了，再加上航母的规模，有这个规模才有这个培养的需求，才有这个培养的途径。而我们现在呢，现在还没有。不但我们没有，世界上拥有航母的国家，只有美国人是有这个政策，其他的国家航母舰长都是水面舰艇军官出身。这是一方面啊，你问我飞过没有？首长们非常重视我们的培养，啊，我们从驱逐舰部队出来以后，就体验过飞行过这个初级教练级。啊，当上航母副舰长以后，这个因为年龄实在太大了，那时候已经四十二岁多了，啊，开学直升机，啊
呃，有几个小时的这个飞行经验，直升机有直升机的难处，是吧？啊，反正我飞的时候，几个小时就跟你们看见过的直升机都不一样，就是你们如果看见了，就会觉得它是不是快坠毁了？<笑>所以舰长的回答非常简单：飞过，但飞的不多。美国有这个要求，也是根据它的军队的发展的。以后我们的航母多了，我们的飞行员多了，等这代飞行员长大了，会有的。他们现在大多数还太年轻，你说的这些指标他也达不到。啊、刘舰长好，然后小夏老师好。近期特别火爆一幕的一个电影，里边描写到了咱们海军的编队队长，一声令下，非常精确的通过男主人公的手机信号定位到了敌军的位置。咱们现在技术可以做到这么精准吗？你先坐下，我可能说的时间会比较长一点啊。<笑>啊，你说的电影上这个桥段，理论上可以实现，对于现代啊战争来讲，这已经不是什么难事了。信息化。啊，远不止这么简单。嗯，就有这么一个战例：六个英国特种兵伪装成阿拉伯妇女，从头到脚黑的，摸进敌人的一个镇子，想证实他们想找的那个目标在不在这个屋子里。啊，他们找到了这个目标以后，确认在屋子里，就手机发了条，也是短信、微信、Facebook 都可以，然后。从千里之外飞来的美国 B-2 轰炸机，在它上空投下一颗炸弹，啊，这就是行动结束，这就是联合作战，这就是信息作战，啊，但是之前需要大量的基础设施，尤其是太空中的基础设施，天上的侦察卫星、监视卫星、通信卫星、定位卫星，啊，这些卫星都要起作用，现在的这个。战争智慧，啊，战斗智慧越来越像武器的后段集中，啊，由科学家把军人在战场上得到的经验、战术要求啊，都放到了武器里面。对，武器的智能化它来实现。以前，啊，我如果要想打到啊，小萨老师后面的人，我可能要激动一下，我要把角度撇开。那现在的武器，啊，也就是子弹，子弹自己会转弯了，啊，那就不用，我就躲在这儿，小沙老师帮我挡着敌人，多好啊，啊，我的子弹，我的导弹自己会绕弯打过去，啊，我为什么承担的是这样一个任务？<笑>啊，所以呢，呃，信息化，呃，对战士的要求越来越高了，对科学家和工程师们的要求也来越来越高了，所以终于有一天，啊，这个。机器人战士出现在战场上的时候，啊，大家绝对不要奇怪。我还要告诉你，现在中国有自己的导航系统——北斗，而且前不久朱日和这个阅兵，很多单兵装备上面你都能看到，咱们用自己的这个导航系统，定位极其精准，像你看到的，对于现代化的军队来讲，非常简单的战术。我就突然想到。《西游记》里说的那根定海神针，最后把它放到了孙悟空的手里，它成了一个扫除一切妖魔的了不起的武器。中国的海军过去就缺这样一根定海神针，而今天我们不但有了，未来还一定会越来越多。但是要把这样的定海神针交到谁的手里，一定是这样有责任心的。孙猴子，对，对和平充满了向往，但同时。也能为我们带来安宁的人，这就是我们的军人，这就是我们背后最坚定的保障。再次把掌声送给我们的刘车舰长，给我们带来的精彩开奖，谢谢。下一期开奖，再见。